Hello and welcome. This is G3 and you're listening to me on Literature with G3. In this video, we will talk about All for Love by John Dryden. This is the subtitle The World Well Lost. But in this subtitle, you can see it in the next summary. If you don't like it, you can read the text. It will take around 2 to 3 days to take notes. That's why you can read the text. Plus, you can read the text. You can download the words and meaning. You can download the PDF or book. That's why you can read the text. ஈஸியாக இருக்கும் இதை படித்தா தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா கிளியோ பட்ரா மேலே ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் அதுக்கப்புறம் ஆண்டனி அண்ட் வெண்டி டேஸோட அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்புறம் வெண்டி டேஸோட சர்க்காசம் வேறு லெவலில் இருக்கும் அலெக்சஸோட வில்லனி நல்லாவே புரிய வரும் அப்புறம் டோலவெல்லாக்கும் ஆண்டனிக்கும் ஒரு ப்ரோமான்ஸ் நடக்கும் அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் டெக்ஸ்ட் படிக்கணும் ஸோ சம்மரியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்களை பார்த்துடலாம் ட்ரைடன் அப்படிங்கிறவர் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து செவன்டீன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வாழ்ந்த ஒரு போட் கிரிட்டிக் அண்ட் ஆல்சோ ட்ரமாட்டிஸ்ட் இவருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் போர்ட் லாரியட் இவர் தான் அப்படிங்கிற ஒரு பெருமை இருக்குது இவர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் போர்ட் லாரியட்டை இவர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஸ்டமரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆண்டனி அண்ட் கிளியோ பெட்ரா அப்படிங்கிறது ஷேக்ஸ்பியரோட ஃபேமஸான பிளே அதில் இருந்து இந்த பிளே எப்படியெல்லாம் வேறுபடுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளேஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இது வந்து அலெக்சாண்ட்ரியா அப்படிங்கிற ஈஜிப்ட் அந்த ஊர் இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கே மட்டுமே நடக்கக்கூடிய ஒரு கதை அதுக்கப்புறம் இந்த கதையில் பார்த்திங்கன்னா அலக் ஆண்டனி அண்ட் கிளியோ பெட்ரா இவங்க ரெண்டு பேரும் இறக்கிற அந்த கடைசி நிமிடங்களை கொஞ்சம் நல்லாவே கொடுத்துருப்பார் அதுக்கப்புறம் இந்த கதையில் வந்துட்டு ஆண்டனி அண்ட் கிளியோ பெட்ரா மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட அழிவு அந்த சாம்ராஜ்யத்தோட அழிவை எப்படி குறிக்குது அப்படின்றதும் சேர்த்து கொடுத்துருப்பார் இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரென்சஸ் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இது வந்து ஆண்டனியோட கிளியோ பெட்ரா கதை தான்ப்பா இதெல்லாம் ஆல்ரெடி சொன்ன கதை தான் அதில் வேறு நான் அன்ரைம்டு அவர் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொலாகில் ட்ரைடனே சொல்லியிருக்கார் அதுக்கப்புறம் ப்ரொலாகில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆண்டினியோட கேரக்டர் ஆக்டேவியா அண்ட் கிளியோ பேட்ரா இவங்க மூணு பேரோட கேரக்டரை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேசியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் கதை எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டில் ஃபர்ஸ்ட் சீன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்துட்டு செராப்பியன் அப்படின்னு ஒருத்தர் வருவார் இந்த செராப்பியன் பர்சன் யாருனா இவர் வந்து ஒரு ப்ரீஸ்ட் இவங்களோட கோயிலான ஐசிஸ் அப்படின்னு ஒரு கோயில் இருக்கும் அந்த கோயிலில் இருக்கிற ஒரு ப்ரீஸ்ட் அவர் அவருக்கு நிறைய இல்ல ஓமன்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அதில் முக்கியமான ஒரு ஓமனில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஈஜிப்ட் இஸ் நோ மோர் அப்படிங்கிற ஒரு சத்தம் கேட்டதாக அவர் சொல்வார் இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு அலெக்சாஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் என்ன சொல்வார்னா நீங்கள் வந்து என்ன எல்லோரும் ஏமாத்த பார்க்குறீங்களா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காதீங்க அப்படின்லாம் சொல்வார் சரி யார் ராய்வேன் அலெக்சாஸ் அப்படின்னா இந்த கதையோட மெயின் வில்லனே இவர் தான் இவரை பற்றின கேள்வி கூட பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியில் கேட்டிருந்தாங்க இவர் வந்து ஒரு யுனாக் அதாவது ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர் மாதிரி தெரியுது தான் ஆனால் இவங்க ஆக்கப்பட்டவங்க இவர் என்ன பண்ணுவார்னா கிளியோ பட்ரா கூட வேலை செஞ்சுருப்பார் கிளியோ பட்ராவோட ஒரு அடியால் மாதிரி மினியன் மாதிரி எப்பவுமே சுற்றிக்கிட்டு இருப்பார் இவர் வந்து இந்த செராப்பியன்கிட்ட இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கார் இப்போ வந்து இவங்க பேசிக்கிற விஷயங்கள வந்து ஆண்டனியோட பர்த்டே செலிப்ரேஷன் பற்றிலாம் பேசிக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சமாளிக்கிற விஷயமா தான் ஏன்னா ஆண்டனி வந்து இப்போ ரொம்பவே கோவமாக இருக்கார் அப்படிங்கிறத வரைக்கும் நமக்கு தெரிய வருது அடுத்ததான் வெண்டி டிஎஸ் அப்படிங்கிறவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க வெண்டி டிஎஸ் வந்துட்டு ஆண்டனியோட பழைய ஃப்ரெண்ட் அவருக்கு வந்து இங்கே அலெக்சாண்ட்ரியாவில் ஆண்டனி இருக்கிறது சுத்தமாக பிடிக்கல அதனால் வா ஆண்டனி அப்படின்னு கைப்பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக அவர் இங்கே வந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஆண்டனியும் வெண்டி டிஎஸும் பேசுகிறாங்க இந்த கான்வர்சேஷன் மூலமாக தான் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வருது அது என்னென்னா வெண்டி டிஎஸ் வந்து சுத்தமாக பிடிக்கல ப்ளஸ் ஒரு பிளேஸ் ஆக்டியம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் வந்துட்டு நம்மளோட ஆண்டனி சண்டை போட போயிருப்பார் ஆனால் அவர் வந்து தோற்று வந்திருப்பார் அப்படிங்கிற விஷயம் வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இதனால் வந்து ஆண்டனி ரொம்பவே சோகத்தில் இருப்பார் வெண்டி டேஸ் அவரை மீட் பண்ணி என்ன சொல்லுவார்னா நான் ஒரு பன்னெண்டு லீஜன்ஸை கொண்டு வந்திருக்கேன் அதாவது ஆர்மி ட்ரூப்ஸ் மாதிரி அவங்கள கொண்டு வந்திருக்கேன் அவங்க எல்லாருமே சிரியா பக்கமாக இருக்காங்க அவங்க யாருக்குமே வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கு வர பிடிக்கல அதாவது ஈஜிப்டுக்கு வர பிடிக்கல வந்து வந்தால் கிளியோ பட்ராக்காக அவங்க சண்டை போட்ட மாதிரி இருக்கும் அதனால் அவங்க சிரியாவில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ நீ வந்தனா நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து அதாவது வெண்டி டியர்ஸ் அந்த டுவெல் லீஜன்ஸ் ப்ளஸ் ஆண்டனி இவங்க எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து போயிட்டு இவங்க சி ஒக்டேவிய சீசரை வந்து எதிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பிளான் இப்போது ஆனால் இந்த கான்வர்சேஷனில் வந்துட்டு வெண்டி டிஎஸ் என்ன பண்ணுறாரு
ஆக்டேவியஸை எதிர்க்கிறதுக்கு ஆந்தனி ஒத்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக ஒரு வார் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அடுத்ததாக ஆக்ட் டூ ஆரம்பிக்குது இந்த ஆக்ட் டூவில் வந்துட்டு கிளியோ பட்ரா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ரொம்ப டெஸ்பரேட்டாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இடுது இந்த மாதிரி ஆண்டனி அவங்கள விட்டு தனியாக போயிட்டு இப்போ ஒரு வார் பண்ண போகிறாரு அப்படிங்கிறது இதனால் வந்து சார்மியன் அப்படிங்கிற ஒரு மெசஞ்சர் மாதிரி ஒருத்தர் அனுப்புகிறாங்க இந்த சார்மியன் என்ன வந்து சொல்கிறாங்கன்னா ஆண்டனி வந்துட்டு உங்களை பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு உங்களை பார்த்தா அவருக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இல் நாட் சி யூ அண்ட் ஹீ லீவ் அப்படின்ற மெசேஜை கொடுக்குறாரு இதை கேட்ட கொடுக்குறாங்க இதை கேட்ட உடனே கிளியோ பட்ராக்கு வந்து மனசு ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க பட் அலெக்சஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த யுனாக் இருக்காங்கன்னே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த மெசேஜ்குள்ளே இருக்கிற இன்னர் மெசேஜ் எனக்கு தெரியுது ஆண்டனிக்கு வந்து உன்னை ஒரு வாட்டி ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து முடியாத காரியமாக இருக்குது ஸோ நீ போய் இப்போ அவரை பார்த்துட்டேன்னா அவர் வந்து வெண்டிடியஸோட பிடியிலேருந்து வந்துடுவார் இதுதான் எனக்கு இந்த மெசேஜ்லேருந்து தெரியுது அப்படின்னு ஏற்றி விடுவார் அதுவும் இல்லாமல் நான் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு அவர் கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அலெக்சாஸ் போய்ட்டு சில நகைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் வெண்டிடியஸ் ஆண்டனி அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட இருக்க சோல்ஜர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து கொடுக்குறதுக்கு போகிறாங்க இல்லை வெண்டிடியஸ்க்கு ரொம்பவே கோவமாகிடுது நான் என்ன பாவர்ட்டிலியாக இருக்கேன் நீ இந்த மாதிரி நகைலாம் எனக்கு கொடுக்குறியா அவங்க கொடுக்குற நகைலாம் எனக்கு வேணான்ற மாதிரி பேசுகிறாரு பட் ஆண்டனிக்கு வந்துட்டு ஐயோ நம்ம கார் கொடுத்துருக்காங்களே ஃபேர்வெல் கிஃப்டாக கொடுத்துருக்காங்களே நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூபி பிளேஸ்லெட் பிரேஸ்லெட் கொடுக்குறாங்க அது அணியிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு பட் அவரால் அதை போட்டுக்க முடியல அவர் ஒரு கை இல்லையா ஸோ அவருக்கு வந்து பிரேஸ்லெட்லாம் போட தெரியாதான் அதுக்கப்புறம் அலெக்சஸ் என்ன சொல்கிறாரு எனக்கும் போட தெரியாது பட் இதுக்காக நான் ஒரு ஆளை கூட்டு வந்திருக்கேன் அவங்க வந்து உங்களுக்கு போட்டு விடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க அந்த ஆள் யாருன்னு உங்களுக்கு ஆப்வியஸாக தெரிஞ்சிருக்கோம் இட் இஸ் கிளியோ பேட்ரா கிளியோ பேட்ராவை பார்க்குறதுக்கு ஆண்டனிக்கு வந்து கொஞ்சம் மனசு ஒத்துக்குது பட் வெண்டிடியஸ்க்கு வந்து ஏ வேணா வேணா நீ அவ பக்கம் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பட் ஆண்டனி என்ன சொல்கிறாருன்னா கண்டிப்பாக என்னால் முடியும் அவள் நான் பிரிஞ்சு வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி தைரியமாக இரு நான் அவளை ஃபேஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் பண்ணுறாரு அப்போ வந்துட்டு நீ வாயமுடன் நான் முதல்ல சில விஷயங்கள்லாம் அவங்ககிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆந்தனி கிளியோ பட்ராக்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு இதை கேட்டோடனே அவன் டிடி எஸ்க்கு வந்து சந்தோஷமாக ஆகிடுது ஆஹா நம்மால் வந்துட்டு அவரோட ஹை ஹேண்ட் வந்து ஐயா தான் இருக்குது அவர் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறாரு கிளியோ பேட்ராவை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ முன்கதையெல்லாம் இந்த சீனில் வந்து ஆந்தனி சொல்லிவிடுவார் என்னென்னா ஆந்தனிக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இவர் மேலே இவங்க கிளியோ பேட்ரா மேலே லைட்டாக ஒரு க்ரஷர் இருந்திருக்கும் ஆனால் இவங்க வந்து அந்த நேரத்தில் ரொம்ப இவங்க அன்ரீச்சபிளாக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் புல்வியா அப்படிங்கிற ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் புல்வியாவுக்கு அப்புறம் இவங்க கிட்டியே தான் அவர் விழுந்து கிடப்பார் அதனால் புல்வியாவுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து அவங்க ஒரு வார் இவர் மேலே தொடுக்கிற அளவுக்கு அவங்க கோவமாக ஆயிடுவாங்க அப்புறம் அவங்களும் இறந்து போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா ஆக்டேவியஸ் வந்து அவனோட தங்கச்சியான ஆக்டேவியாவை இவங்ககிட்ட ஆண்டனிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருப்பார் கொஞ்ச நாள் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் மறுபடியும் கிளியோ பேட்ரா கூப்பிட்ட உடனே ஆண்டனி இந்த இடத்துக்கு வந்துடுவார் இதனால் அக்டேவியஸ் ஸ்வீசர் வந்து ரொம்பவே கோவப்பட்டுருவான் அதனால் வார் வேஜ் பண்ணுவாங்க இவர் வந்துட்டு லேண்டில் சூப்பராகவே போராடக்கூடிய ஒரு வீரர் போர் பண்ணக்கூடிய ஒரு வீரர் ஆனால் இவரை வந்துட்டு நீ சீல தான் ஃபைட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆக்டியம் அப்படிங்கிற பிளேஸுக்கு கூட்டு போனது சஜஸ்ட் பண்ணது எல்லாமே வந்து கிளியோ பேட்ரா தான் இவங்க சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக தான் அவர் கப்பல் போருக்கு ஒத்துக்கிட்டார் பட் அந்த போரில் போகும்போது இவங்க பேக்கப் பண்ணோம் இல்லைங்களா கிளியோ பேட்ரா அவங்களோட ஃப்ளீட்டோட ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க போர் பாதி நடந்துட்டுருக்கும் போதே அவங்களோட ஃப்ளீட்டை தூக்கிட்டு திருப்பி வந்துட்டாங்க இதை பார்த்த உடனே ஆண்டனிக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஏன் இப்படி கிளியோ பேட்ரா போகிறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு இவருமே அவங்க பின்னாடியே போயிட்டார் இதனால் அவரோட மென் ஆண்டனியோட மென் வந்துட்டு அந்த இடத்துல தனியாக போராடி அவங்க ஜெய் தோத்து போனாங்க இது வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆந்தனிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டனியே சொல்கிறாரு இதை கேட்டவுடனே உடனே கிளியோ பேட்ரா அவங்க சைடு டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலி பயமாக இருந்துச்சு அதனால தான் அவங்களோட மென் எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு அவங்களோட ஃப்ளீட் அதாவது அவங்களோட அந்த கப்பல் படையை கூப்பிட்டுட்டு அவங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி அவங்க டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுலாம் வந்து வெண்டிடியஸ்க்கு ரொம்பவே கோவமாக இருக்குது என்ன இவ எப்படி பேசுகிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டனியுமே கொஞ்சம் வந்து சைடு
கிளியோபட்ராக்கே கொடுத்துருவாங்க எதுக்காகனா அவங்க வந்து ஆண்டனியை விட்டுறணும் அவங்க ஆண்டனியை வந்து டினை பண்ணிட்டாங்க அவங்க ஆண்டனிக்கு துரோகம் பண்ணிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக சிரியா மற்றும் ஈஜிப்த் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு இந்த ரைட்டிங்கை படித்த உடனே ஆண்டனிக்கு ரொம்ப வி சீசன் மேலே கோவம் வரும் இப்படியெல்லாம் என்னை ட்ரீட் ப என்னை வந்துட்டு ஏமாற்ற பார்க்குறானே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோவம் வரும் அட் த சேம் டைம் கிளியோபட்ரா மேலே ஒரு அன்பு கூடும் ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு ரெண்டு கண்ட்ரியை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சீசன் சொல்லியிருக்கான் ஆனால் அவன் சொன்னது கேட்காம இவங்க வந்து என்னை நம்ப கூட இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டனிக்கு மனசு இலகி போயிடும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ட்வெண்ட்டி டேஸ் வந்து வாங்க பரவாயில்ல நம்ம போய் சண்டை போடலாம் அப்படின்னும் போது இல்லை இல்லை என்னை இந்த வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது கிளியோபாட்ரா தான் வந்து என்னோடய உலகம் அதனால் வந்து அவள் இல்லைனா இந்த வேர்ல்டே எனக்கு தேவையில்லை அதனால் எனக்கு கிளியோபாட்ரா கூட இருக்க தான் விருப்பம் அப்படின்னு அவர் சொல்லிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஆண்டனிக்கு வந்து சீசன் மேலே வார் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆசையும் வந்துடுது ஆனால் அந்த வார் வந்து கிளியோபாட்ராக்காக தான் இருக்கும் அவர்கிட்டன்னு தனியாக பிரிஞ்சு போகிறதா இருக்காது அப்படிங்கிற முடிவோட செகண்ட் ஆக்ட் முடியும் அப்புறம் ஆக்ட் த்ரீ ஆரம்பிக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் செலிப்ரேஷன் மாதிரி ஆரம்பிக்கும் இதில் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ரோமன்ஸை வந்து அதாவது சீசரோட ஆளுங்களே அவங்க கொண்டுட்ட மாதிரி ஆரம்பிக்கும் ஒரு சின்ன வெற்றி அவங்க அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வரும் இதனோட ஆண்டனி அண்ட் கிளியோபாட்ரா வந்து கொஞ்சம் சந்தோஷமாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த இடத்துல வந்துட்டு வெண்டி டேஸ் வருவார் வெண்டி டேஸ் வந்து என்ன சொல்வார்னா இதுதான் கரெக்டான டைம் இப்போ வந்து நீங்கள் ஆக்டோவியர் சீசர் கூட பேரம் பேசுங்க நீங்கள் வந்து பீஸ் உருவாக்குங்க அப்படின்னு சொல்வார் அதுக்கு வந்துட்டு ஓக் ஆண்டனிக்கு வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஏன் நான் பண்ணணும் என்னால் முடியாதுன்ற மாதிரிலாம் பேசுவார் அதுக்கப்புறம் மெசினாஸ் அப்படின்ற ஒரு பர்சனை வச்சு நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்வாங்க அப்புறம் ஆக்ரிப்பா அப்படிங்கிற பர்சனை வச்சு நீங்கள் பீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த அமைதிக்கு உடன்பாடுகள்லாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இப்போது ஆண்டனி சை சாரி சீசனோட சைடில் இருக்காங்க அப்படின்னு ஆண்டனி சொல்வார் இதுக்கப்புறம் ஒருத்தன் இருந்தான் அவனை எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அட் த சேம் டைம் சீசருக்கும் அவனை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு ஒரு பர்சன் இருந்தான் ஆனால் அந்த பர்சன் வந்து இப்போ என் பக்கம் வரவே மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டனி சொல்வார் ட்வெண்ட்டி டேஸ் யார் அது அப்படின்னு கேட்பார் அதுக்கு ஆண்டனி என்ன சொல்வார்னா அவன் பேர் வந்து டோலபெல்லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டோலபெல்லா பர்சன் என்ன ஆயிருக்குன்றத ஆண்டனியே சொல்வார் அதாவது இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவருக்கு டோலபெல்லாக்கும் கிளியோபாட்ராக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு ரொமான்ஸ் உருவாகிடுமோ அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டனி பயப்படுவார் முக்கியமாக டோலாபெல்லா மேலே வந்து சந்தேகப்படுவார் இதை பற்றி அவர் கேட்கும்போது டோலபெல்லா அந்த இடத்துல விட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இவருக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகே நான் நினச்சது நான் சந்தேகப்பட்டது கரெக்டு தான் டோலபெல்லாவுக்கு கிளியர் பண்ணுற மேலே ஆசை இருந்துச்சு தான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்திருப்பார் இதனால தான் டோலபெல்லான்ற பர்சன் சீசர் கிட்டே போய் சேர்ந்துருப்பாங்க இதெல்லாம் சொல்லி முடித்ததுக்குள்ள அந்த இடத்துல டோலபெல்லாவே வந்திருப்பார் அவரும் வந்து பீஸ் பற்றி பேசுகிறதுக்காக தான் வந்திருப்பார் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரீயூனியன் மாதிரி நடக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ரோமன் ஒரு பர்சன் வந்துட்டு உங்களுக்காக அதாவது ஆண்டனிக்காக பேசி ஆக்டோவே சீசர் கிட்டே பேசி பீஸ் அதாவது அமைதி உடன்படிக்கையை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யார் அந்த ரோமன் எனக்கே பார்க்கணும் போல் இருக்கே கூட்டுவாங்க அப்படின்னு ஆண்டனி சொல்லுவாங்க அந்த ரோமன் வேறு யாரும் இல்லை நம்மளோட ஆண்டனியோட ஒய்ஃப் ஆன ஆக்டே ஆக்டேவியா வந்தோடனே இவர் கொஞ்சம் முரண்பாடாக பேசுவார் என்ன யார் இவங்க நீங்கள் எப்படி வந்தீங்கன்னா பேசுவார் தவிர ஒரு சந்தோஷமாக பேச மாட்டார் முக்கியமாக ஆக்டேவியாவோட ரெண்டு பொண்ணுங்களையுமே அவங்க கூப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்குமே வந்து ஆண்டனி பெருசாக ரியாக்ஷன் காட்ட மாட்டார் பட் ஆக்டேவியா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்க பிரதர் கூட பேசி ஆக்டேவியஸ் கூட பேசி அவங்களுக்கான அமைதி உடன்படிக்கையை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த அமைதி உடன்படிக்கையில் அவங்க என்ன இருக்கும்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயந்தான் ஆண்டனி வந்து ஆக்டேவியா கூட வாழணும் அட் த சேம் அந்த மாதிரி அவர் இருந்தார்னா இந்த ஈஸ்டை வந்து ஆளர பொறுப்பை ரூல் ஈஸ்ட் வித் ஆக்டேவியா அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஆக்டேவிய சீசரோட கண்டிஷனாக இருக்கும் இதை மட்டும் நீங்கள் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு ஆக்டேவியா கெஞ்சுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பொண்ணுங்களை கூப்பிட்டு வந்திருந்தாங்க இல்லையா அவங்க பேர் ஆக்ரிப்பினா அண்ட் ஆண்டோனியா இவங்க ரெண்டு பேரையுமே வந்து அவரோட கை கால்களை பிடிச்சி நீங்கள் கெஞ்சுங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் கேட்கும்போது ஆண்டனிக்கு ரொம்பவே மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் அவர் வந்து சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துப்பார் ஆனால் அவர் உள்ளுக்குள்ளே வந்து கிளியோபாட்ரா மேலே இருக்கிற லவ் கொஞ்சம் கூட குறையாது அது உண்மை ஆனால் அவர் இவங்க எவ்வளோ சொல்கிறாங்க இவங்க கெஞ்சுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக
அவங்க வந்து அந்த லவ்வை இது பண்ணிட்டுருக்காங்க கிளியோபட்ராக் தான் வந்து சாமும் ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறது ஆக்டேவியாவே ஒத்துப்பாங்க இதெல்லாம் பேசிட்டு அவர் இல்லைன்னா நான் இறந்து போயிடுவேன்னு சொல்லி கிளியோபட்ரா சொல்லுவாங்க செத்துப்போ அப்படின்னு சொல்லி ஆக்டேவியா கோல்டாக சொல்லிவிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் இதெல்லாம் நடக்கும்போது அலெக்ஸாஸ்க்கு வேற ஒரு பிளான் மைண்டுக்குள்ளே வந்துட்டே இருக்கும் அந்த கண்ணிங்கான பிளானோட இந்த ஆக்ட் முடியும் அடுத்ததாக ஆக்ட் ஃபோர் ஆக்ட் ஃபோரில் வந்து ஆண்டனி டோலபெல்லா கிட்ட பேசுவார் டோலபெல்லா கிட்ட என்ன சொல்வார்னா நீ வந்து கிளியோபாட்ரா கிட்ட போயிட்டு நான் இந்த இடத்த விட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிற ஃபேர்வெல் மெசேஜை சொல்லிவிட்டு நான் வெண்டி டேஸ் ஏன் அனுப்பலன்னா அவன் வந்து ரொம்ப ரூடாக பேசுவான் நீ வந்து அவன் அவன் மேலே கொஞ்சம் சாஃப்டாக பேசுவேன் அப்படிங்கிறத தான் நான் அனுப்புவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் டோலபெல்லாக்கு இது ஃபஸ்ட்டு பிடிக்காது ரொம்பவே எசிட்டேட் பண்ணுவார் இருந்தாலும் போகிறதுக்கு அவர் ஒத்துப்பார் அந்த மாதிரி போகும்போது கூட டோலபெல்லாவும் அனுப்பிடுவார் ஒரு ஒரு வாட்டியும் திருப்பி திருப்பி வந்து ஆண்டனி வந்து சின்ன சின்னதாக புது புது மெசேஜெல்லாம் சேர்ப்பார் அவங்க வேறு யாராவது லவ் பண்ணால் நான் இறந்துருவேன் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும்னு சொல் அப்படிலாம் மெசேஜெல்லாம் சொல்லி டோலபெல்லாவை அனுப்பி விடுவார் ஆனால் டோலபெல்லா கடைசியாக ஒரு நிமிஷம் யோசிப்பார் கிளியோ பட்டுறவன் நம்ம லவ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயம் வந்துட்டு வெண்டிடிஎஸ் பார்த்துருவாங்க வெண்டிடிஎஸ்க்கு வந்துட்டு ஓஹோ இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கே இப்போது டோலபெல்லாவும் கிளியோ பட்டுறவும் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஆண்டனியோட ரூட் கிளியர் ஆகிடும் அப்படின்னு வெண்டிடிஎஸ் யோசிப்பார் அதே நேரம் அலெக்ஸாஸ் வந்து கிரிமினல் தனமாக ஒரு யோசனை வச்சுருப்பாரு அது என்னென்னா கிளியோபாட்ரா வந்து டோலவெல்லா கூட சேர்ந்து ஒரு ஜெலசியை க்ரியேட் பண்ணணும் ஆண்டனிக்கு இந்த பொறாமை மூலமாக அவர் இன்னும் லவ் பண்ணுறாருன்றது ஆண்டனிக் புரிய வரும் அதன் மூலமாக நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்துடலான்னு ஒரு கோக்குமாக்கான ஐடியாவை சொல்வார் இந்த ஐடியா சுத் சுத்தமாக கிளியோ பட்ராக் பிடிக்காது ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஃபண்ணுக்கு கூட வேற ஒருத்தர் லவ் பண்ணுற அப்படின்றது அவங்களுக்கு சொல்லவே தோணாது ஆனால் இவன் வந்து ரொம்பவே கன்வின்ஸ் பண்ணுவாங்க அலெக்ஸாஸ் இந்த நேரத்தில் தான் வந்து டோலபெல்லா இவங்களை மீட் பண்ண வருவாங்க இவங்களை மீட் பண்ண வரும்போது கிளியோ பட்ரா ஃபஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளர்ட்டிங்காக பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் டோலபெல்லாக்குமே கொஞ்சம் என்கரேஜ் ஆகி டோலபெல் என்ன சொல்லிடுவார்னா ஆண்டனிக்கு வந்து உங்களை பிடிக்கவே இல்லை ஆண்டனி வந்து நீங்கள் போங்க அவங்க கண்ணிலே முழிக்கக்கூடாது அப்படிலாம் பேசினாருன்னு சொல்லிடுவாங்க இது கேட்டவொன்னே கிளியோ பட்ராக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாகிடும் அவங்க மயக்கடைச்சி விடுற அளவுக்கு ஆகிடுவாங்க இது பார்த்தோன்னு டோலபெல்லாக்கு மனசு மாறிடும் அதனால் அவர் உண்மையே சொல்லிடுவார் இல்லை இல்லை நிறைய வாட்டி ஆண்டனி வந்து என்னோடய ஃபேர்வெல் மெசேஜை சாஃப்டாக சொல் அப்படின்னு போயிட்டு போயிட்டு அவர் வந்து பார்த்து உங்ககிட்ட சொன்னார் அதை பார்க்கும்போது எனக்கே அவர் உங்கள் மேலே இவ்வளோ லவ் வச்சுருக்காருன்னு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது கேட்டவுடனே கிளியோ பெட்ராவும் உண்மையை சொல்லுவாங்க நானுமே வந்து உன் மேலே கூட தப்பு கிடையாது நானுமே வந்து அவர் பொசசிவ்னஸ் அந்த ஜெலசியை க்ரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து நான் சீன் போட்டுட்டு இருந்தேன் கிளியோ பட்ராவுமே வந்து ஆண்டனியை தான் ஆசைப்பட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை கேட்ட உடனே அவங்க ரெண்டு பேரும் கை பிடிச்சி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இதை வந்து தூரத்துலேருந்து வெண்டிடியஸும் ஆக்டேவியாவும் பார்த்துருவாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன நினச்சிப்பாங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் டோலபெலாவும் கிளியோ பட்ராவும் லவ்ல இருக்காங்க அப்படிங்கிறத மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்னு வெண்டிடியஸ் யோசிப்பார் அந்த நேரத்தில் ஆண்டனி வந்து வெண்டிடியஸ் கிட்ட டோலபெல்லா ஏதாவது வந்தானா விஷயம் சொன்னானா அப்படின்லாம் கேட்டுட்டு இருப்பார் இதை கேட்டோன்னே வெண்டிடியஸ் இல்லை இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிடுவார் இதை கேட்டோன்னே ஆண்டனி வந்து நீ அதை பத்தி தப்பா பேசாத அப்படின்னு அவங்களை டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒக்டேவியாவுமே நானும் அதை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறமுமே கொஞ்சம் ஆண்டனி நம்பாம தான் பேசுவாரு இது மட்டும் இல்லாம அலெக்சஸ் அந்த இடத்துக்கு வருவான் அலெக்சஸ் கிட்ட வந்து இதெல்லாம் உண்மையா உங்களோட மிஸ்ட்ரெஸ் அவங்களோட கிளியோ பட்ரா இந்த மாதிரி லவ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் ஆமாம் அவங்க என்னை லவ் பண்ணுறாங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவான் அலெக்ஸஸ் அவங்களோட உண்மையான ஒரு சர்வெண்ட் அவனே அப்படி சொல்லிட்டதால் கிளியோ பட்ரா மேலே சுத்தமாக அவருக்கு நம்பிக்கையே போயிடும் ஆண்டனிக்கு அதனால் ரொம்ப கோவமாக இருப்பார் இந்த சமயத்தில் ஆக்டேவியாவை பேசாத இந்த இடத்த விட்டு போயிடு போயிடுன்னு தான் சொல்வார் ஆனால் ஆக்டேவியாவுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து இந்த விட்டு போக சொல்கிறேன் நான் உனை விட்டு சுத்தமாக போயிடுறேன் நீ இன்னமும் அவளை பற்றி யோசிக்கிற நீ அவளை நினச்சி கஷ்டப்படுற அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு திட்டிட்டு போய் 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 போயிடுவாங்க ஆக்டேவியா வந்து எனக்கு நீ தேவையே இல்லை சொல்லி போயிடுவாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஆண்டனி வந்து டோலபெல்லா கிளியோ பட்ரா அப்புறம் அலெக்சஸ் இவங்க எல்லாரும் மேலேயுமே ரொம்பவே கோவமாக இருப்பார் கிளியோ பட்ராவுமே வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கு வருவாங்க அவங்க வந்துட்டு தன்னை டிஃபெண்ட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க டோலபெல்லாவும் டிஃபெண்ட் பண்ண ட்ரை ப
செராப்பியன் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் கொண்டு வருவார் அது என்னென்னா இவங்க சைட்லேருந்து ஒரு ஃப்ளீட் மாதிரி ஒரு ஆர்மி படை மாதிரி ஒன்று போய் ரோமன்ஸ் கூட சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை பார்த்தோன்னே ஆண்டனிக்கு வந்து ரொம்பவே கோமாக இருக்கும் அவர் என்ன நினப்பார்னா கிளியாபட்ரா தான் இவரை வந்துட்டு ஏமாத்திட்டு போய் சேர்ந்துட்டாங்க இப்போது டோலபெல்லாவை லவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஆக்டேவிசிஸ் கூடவும் சேர போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட ஆர்மி அமைச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி ரொம்பவே கோபமாக இருக்காரு இந்த நியூஸை வந்து செராப்பியன் சொன்னோடனே கியோபட்ராக்கு இன்னும் கோபமாயிடும் அலெக்சஸ் மேலே அதனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன டிசைட் பண்ணுவாங்கன்னா அலெக்சஸை வந்துட்டு அனுப்பி ஒரு அமைதியை ஏற்படுத்தணும் ஆண்டனிக்கிட்ட போய் நீ எப்படியாவது கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு வா இதுதான் உன்னோட பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அலெக்சஸ் சொல்லி அமிச்சிருவாங்க ஏன்னா அலெக்சஸ் இப்போ சாரி ஆண்டனி இப்போ ரொம்பவே கோமாக இருப்பார் இல்லையா அதனால் அலெக்சஸ் கொள்ளுறதுக்குமே சான்ஸ் இருக்குது பட் வேறு வழி இல்லை நீ தான் போய் எப்படியாச்சும் அவரை சமாதானப்படுத்தி என் கூட சேர்த்து வைக்கணும்னு சொல்லி அமிச்சு விட்டுருவாங்க அலெக்சஸ் நேராக போவான் அந்த இடத்துல வந்து வெண்டி டேஸும் இருப்பார் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆண்டனியும் வெண்டி டேஸும் வந்து ஆல்ரெடி இஜிப்ஷியன்ஸ் மேலே ரொம்பவே கோவமாக இருப்பாங்க எப்படி நம்மளை ஏமாத்துறாங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே திட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த நேரத்தில் வந்து தான் அலெக்சஸ் அங்கே வருவான் அலெக்சஸ் வந்த உடனே அவங்க போயிட்டாங்க கிளியோபட்ரா யார் கூட டோலபெல்லா கூட போயிட்டா தானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை அவங்க இந்த உலகத்தை விட்டே போயிட்டாங்க கிளியோபட்ரா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு புது பையன் சொல்லுவான் இதை கேட்டவுடனே ஆண்டனிக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் அலெக்சஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன நினைப்பானா ஓகே டோலபெல்லாவும் கிளியோபெட்ரா சைடு ஒக்டேவியாவும் ஊரில் இல்லை அதனால் இப்போ கிளியோபெட்ராவை வந்து சேர்த்து வச்சுருது ரொம்பவே ஈஸி அப்படின்னு அவன் ஒரு பிளான் பண்ணிவிட்டு இந்த பொய்யை சொல்லியிருப்பான் அதனால் அவன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இப்போ போய் கிளியோபாட்ராவை கூப்பிட்டு வந்தால் போதும் இவங்க ரெண்டு பேரே சேர்ந்துருவாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவன் அந்த இடத்த விட்டு போயிடுவான் ஆனால் ஆண்டனியும் வெண்டிடியஸும் பேசிக்கிற கான்வர்சேஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பெசிமிஸ்டிக்காக இருக்கும் ஆண்டனியை வந்து வெண்டிடியஸ்க்கு என்கரேஜ் பண்ணுவான் ஓகே அந்த பொண்ணு சித்திரிச்சுப்பா நம்ம ரெண்டு பேரும் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த ஊர் ஆண்டர்லாம் ஆண்ட மாதிரிலாம் அவர் பேசுவார் ஆனால் ஆண்டனியும் சொல்வார்னா கிளியோபாட்ராதால் எனக்கு கிளியோபாட்ரா இல்லைனா இந்த வேர்ல்டே எனக்கு தேவையில்லை இந்த வேர்ல்டே வந்து எனக்கு வேர்த்லெஸ் அவளுக்காக தான் இந்த என்டையர் இதெல்லாம் நான் உண்டாக்க விரும்பினேன் இப்போ அவள் இல்லாதப்போ எனக்கு இந்த உலகம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன கொண்டுடுன்னு சொல்லுவார் ஆனால் வெண்டிடியஸ் வந்து நான் உன்னை கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னை தானே குத்திக்கிட்டு இறந்து போயிடுவார் ஏன்னா கண்டிப்பாக அவருக்கு தெரியும் ஆண்டனி க சாக போகிறாருன்னு ஆண்டனி செத்த உலகத்தில் வெண்டிடியஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு தான் அவர் தற்கொலை பண்ணிப்பார் இதை பார்த்தோன்னே ஆண்டனிக்கு இன்னமும் கஷ்டமாயிடும் அதனால் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா தன்னை குத்திக்கிறதுக்கு முற்படுவார் ஆனால் அவர் ஹார்ட்டை மிஸ் பண்ணிவிட்டு குத்திப்பார் அதனால் வந்து அவரோட உயிர் ஊசல் ஆடிட்டுருக்கும் அந்த நேரத்தில் கிளியோபட்ரா ஓடி வருவாங்க அவங்களுக்கு வந்து அலெக்சஸ் இந்த விஷயத்த சொல்லியிருப்பான் அவன் போய் சொன்னதை இதை கேட்டவுடனே கிளியோபாட்ராக்கு கண்டிப்பாக ஆண்டனி இறந்து போயிடுவார்ன்ற உண்மை தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால் அவங்க ஓடி ஓடி வந்திருப்பாங்க பட் இவரை காப்பாற்ற முடிஞ்சிருக்காது கடைசியாக ஆண்டனி என்ன சொல்வார்னா ஒக்டேவிய சீசர் கிட்ட உலகமே இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை ஏன்னா ஆண்டனி கையில் கிளியோபாட்ரா இருக்காங்க இந்த கடைசி நிமிஷமும் அவங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுல அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாதா ஆண்டனி சொல்வார் இதை கேட்கும் போதே கிளியோபாட்ரா சொல்லிவிடுவாங்க நீ போனதுக்கப்புறம் நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்துட்டு ஆண்டனி இறந்ததுக்கப்புறம் சாமியன் ஐரஸ் இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட போய் ஆஸ்பிக்ஸ் எடுத்துருவாங்க அந்த பாம்பு எடுத்துட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த பாம்பை எடுத்துகிட்டு வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு இவங்க கை நீட்டுவாங்க ஆனால் அவங்க கை வந்து இழுத்துக்கும் அவங்க வந்து பய பயத்தில் கை எழுத்துப்பாங்க உடனே அவங்க கை கிட்டி அவங்க கேட்பாங்க என்ன நீ ஆக்டேவியஸ் பக்கம் சேர்ந்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கையை நீட்டிக்கிட்டு ஆஸ்பிக்ஸ் பாம்பு கிட்ட கையை நீட்டிக்கிட்டு திரும்பிப்பாங்க அந்த ஆஸ்பிக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கொத்திடும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க உடம்பு நம்பாயி அவங்க இறந்து போவாங்க இந்த இறந்து போகும்போதும் வந்து அவங்க நிறைய அவங்கள ஜுவல் எல்லாம் போட சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படி போட சொல்லுவாங்கன்னா அவங்க இப்போ வந்து ஆண்டனியை மறுபடியும் மீட் பண்ண போகிறாங்க அப்படி மீட் பண்ணும்போது அவங்க முதல் முதல்ல அவங்கள அவரை மீட் பண்ணும்போது எவ்வளவு அழகா இருந்தாங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் அழகா இருக்கணும் அப்படின்னு கிளியோபாட்ரா யோசிப்பாங்க அட் த சேம் டைம் ஆண்டனிக்கு வந்து ஒரு வீட் ஒரு மலர் கிரீடம் ஒன்று வைக்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவருமே வந்து சும்மா எல்லாம் சாகலை ஒரு ரோமன் மாதிரி தான் அவர் செத்துருக்காரு இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் இறந்ததுக்கப்புறம் சார்மியன் நான் ஐரஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே கூட சர்வன்ஸ் தான் இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதே மாதிரி பாம்பை
இது கேட்கும்போது உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா கிளியோ பாட்ராவாக இருந்தாலும் சரி ஆண்டனியாக இருந்தாலும் சரி அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து இந்த வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமே இல்லை இது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு இதுக்காக அவங்க ஃபைட் பண்ணாங்க பிகாஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒருத்தர் இல்லைன்னா இன்னொருத்தர் உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு இந்த வேர்ல்டே வந்து ஒரு துச்சமாக மதித்து வேர்ல்டை விட்டு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த கதையோட ஒரு சாராம்சம் அதனால தான் இதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஆப்டான த வேர்ல்டு வெல் லாஸ்ட் அப்படிங்கிற டைட்டில் ரைடன் கொடுத்துருக்காரு இதுதான் இந்த கதை இந்த கதையோட ஃபாலோவப்பாக நான் வந்து சில கொட்டேஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொட்டேஷன்ஸையும் அதுக்கப்புறம் எம்சிக்கியும் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த சம்மரைசேஷன் இந்த பிளாட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லிசனிங் டில் தி எண்ட்